প্রথমে একজন তারপর দুজন দুজনের নিচে চারজন আর চারজনের নিচে হাজার হাজার মানুষকে ভর্তি করিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার স্বপ্ন এমন স্বপ্ন দেখিয়ে দেশে শুরু হয়েছিল মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা এমএলএম কোম্পানিগুলোর জালিয়াতির যাত্রা তার পরের গল্প সবারই জানা শুরুটা হয়েছিল ডেস্টিনি দিয়ে কোনো প্রকার নিয়ম নীতি ছাড়াই শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্সের বলেই প্রায় অর্ধ কোটি মানুষের শত শত কোটি টাকার জামানত সংগ্রহ করে এই প্রতিষ্ঠানটি ডেস্টিনির ধোঁকাবাজির চিত্র ফাঁস হবার পর মানুষের বোকা হবার পথ কিছুটা বন্ধ হয়েছে কিন্তু ডেস্টিনির মতো শত শত এমএলএম কোম্পানি বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে এখনও বোকা বানাচ্ছে একুশের চোখের এবারের পর্বে আপনাদেরকে সেই চিত্রই তুলে ধরব সাথে আছি আমি ইলিয়াস হুসাইন অনুসন্ধানে সহায়তা করেছেন রাকিব হাসান উনিশশো একচল্লিশ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যসত্ত্বভোগীদের বাদ দিয়ে সরাসরি গ্রাহকদের হাতে পণ্য পৌঁছে দেবার নতুন ধারণা নিয়ে শুরু হয় এমএলএম ব্যবসা মূলত কারখানা থেকে এজেন্ট পাইকার এবং খুচরা বিক্রেতাদের বাদ দিয়ে সরাসরি গ্রাহকের হাতে পণ্য পৌঁছে দেবার একটি বিপণন পদ্ধতির নাম এমএলএম হলেও বাংলাদেশে পণ্যের অন্তরালে চলছে বিনিয়োগ একজনের হাত থেকে দুজন দুজনের হাত থেকে চারজন ভর্তি করে টাকা হাতিয়ে নেবার নামে চলছে প্রতারণা ব্যবসা বাংলাদেশে এমএলএম এর শুরু শ্রীলঙ্কার নাগরিক শ্রী নারায়ণ থাসার হাত ধরে তার কোম্পানির নাম ছিল জিজিয়ান গ্লোবাল গার্ডিয়ান নেটওয়ার্ক সেখান থেকেই প্রতারণারও শুরু যে কারণে দুই বছরের মধ্যে দুভাগ হয়ে যায় কোম্পানিটি দু সালে শ্রী নারায়ণ থাসার সহচর রফিকুল আমিনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নতুন প্রতিষ্ঠান ডেস্টিনি টু লিমিটেড আর শ্রীদাসের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে নিউ এ বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির নামে একযোগ দুর্দান্ত দাপটে চলেছে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এর নামে মানুষকে আকাশে উঠানোর স্বপ্নের দোকান অতিরিক্ত মুনাফার লোভে এমএলএম এর মূলধারা থেকে বিচ্ছুত হয়ে বিনিয়োগের নামে শুরু হয় মানি গেম অবাক হবার বিষয় হল প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে জয়েন্ট স্টক এবং সমবায় পরিদপ্তর থেকে মাল্টিপারপাসের রেজিস্ট্রেশন নিয়ে গাছের শেয়ার এবং মাল্টিপারপাসের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ডেস্টিনি এবং নিউ এ দুটি কোম্পানি গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বিভিন্ন ভিআইপি ব্যক্তিবর্গদের আমন্ত্রণ করে তাদের নাম ভাঙিয়ে চলেছে মানুষকে বোকা বানানোর মহাকাণ্ড আপনারা যে কাজটি করছেন আপনারা মুক্তির জন্য সংগ্রাম একটা পথ থাকলে আপনার যদি স্বপ্ন থাকে আপনি কিন্তু সাফল্য আসবে এবং ডেস্টিনি কিন্তু আপনাদেরকে সেটা করে দিয়েছে প্রতিটি মানুষকে স্বাবলম্বী করবে আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং বাংলাদেশে কোনো বেকার থাকবে না ভিআইপিদের এমন বক্তব্যে কান দিয়ে প্রায় অর্ধ কোটি মানুষ তাদের আমানত জমা দিয়েছে ডেস্টিনিতে এ নিয়ে কোম্পানির এমডি রফিকুল আমিনের দাম্ভিকতাও কম ছিল না এমন বক্তব্যের কিছুদিন পরেই রফিকুল আমিন অর্থ জালিয়াতি ও মানি লন্ডারিং এর অভিযোগে আটক হয় রফিকুল আমিন এখন জেলে কিন্তু কেমন আছে তার ডেস্টিনির গ্রাহকরা ডেস্টিনিতে শীর্ষ পর্যায়ে ছিল আমাদের এক ভাই তার একমাত্র ছেলে ক্লাস সেভেনে পড়ত সে কিন্তু বর্তমানে একটা চায়ের দোকানে কাজ করে অনাহারে অর্ধাহারে এরকম আমাদের ভিতরে ধরো পেপার বেস্তি বা অন্য কাজ করতেছি অন্য দোকানে কাজ করতে বা দোকান সব ছোট একটা দোকান দিয়ে পড়ছি রফিকুল আমিনের বিরুদ্ধে দুদকের দেয়া মামলার বিচার কাজ চলছে প্রায় তিন বছর ধরে কোম্পানির কার্যক্রম স্থগিত থাকায় নিজেদের বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত না পাবার কারণে ক্ষুব্ধ ও হতাশ ডেস্টিনির গ্রাহকরা ডেস্টিনির পঁয়তাল্লিশ লক্ষ গ্রাহকের অনেকেই এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ডেস্টিনিতে সর্বস্ব হারিয়ে এখন দিশি হারা এখানে ডেস্টিনিতে সময় না দিয়ে যদি আমি আমার বাবার সাথে ব্যবসায় সময় দিতাম বেশি প্লাস আমি যদি পড়াশোনা ভালো হয়ে করতাম হয়তো একটা ভালো জবও পেতাম আমি মানে পরিবার থেকে মানে এখন প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে কারণ পরিবার কেউ আমাকে সাপোর্ট করে না দীর্ঘদিন মানুষকে ভুল ভাল বুঝিয়ে ডেস্টিনি তার পেট বড় করেছে আর দীর্ঘ এক যুগ অনিয়ম চলার পর সেই পেটে লাথি দিয়েছে সরকার 
কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের লাভটা কি হয়েছে একজনের পকেট থেকে টাকা গেছে আরেকজনের পকেটে সাধারণ মানুষের পকেট কিন্তু খালি হয়ে আছে বর্তমান সময়ে আলোচিত এমএলএম কোম্পানি ওয়াল মিশন 21 এর অফিস সব সময় জমজমাট গ্রাহক আকর্ষণে জনপ্রিয়তার শীর্ষে এই কোম্পানিটি ডিসটেন্ট আমি এমপ্লয়ি হিসেবে ছিলাম তো 2004 সালে আমি এখান থেকে ইস্তফা দিয়েছি ডেস্টিনির একসময়ের পণ্য ও বিপণন বিভাগের কর্মকর্তা ছিলেন জাকির হোসেন অর্জন করেছিলেন সিলভার গোল্ড এবং পিএসডি পদ আর সেই জাকির সাহেব ডেস্টিনি ছেড়ে এখন ওয়াল মিশন 21 লিমিটেড কোম্পানিটির পরিচালক কোম্পানি পালটেছে কিন্তু ব্যবসার ধরন কি পালটেছে এমএনএম সিস্টেমে একজন ক্লায়েন্ট দিয়ে শুরু হয় তখন কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সে চুক্তি করে পরবর্তী সেক্টর অর্থাৎ হোলসেলারের সাথে যখন ক্লায়েন্টস আর একটু ডেভেলপ হয় তখন এর পরে ধাপ যে আছে তার সাথে কন্টাক্ট করে ডান হাত থেকে বাম হাত বাম হাত থেকে ডান হাত করে করে ডেস্টিনি গ্রাহকদের টাকায় তিনি এখন কোটিপতি যে কারণে নতুন কোম্পানি ওয়াল মিশনের নামে লাইসেন্স পেতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি বৈধ লাইসেন্স থাকায় ইতোমধ্যে সারা দেশে তাদের গ্রাহক সংখ্যা ছাড়িয়েছে ত্রিশ হাজার গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা রুলস দিছে একটা নীতিমালা হয়েছে একটা আইন প্রণয়ন হয়েছে আইনে কিন্তু কিছু কিছু রুলস ছিল যে এই জিনিসগুলো একটা কোম্পানিকে মেনটেন করতে হবে যদি মেনটেন করে তাহলে সে কিন্তু লাইসেন্স করার যোগ্য चायनादानी मोबाइल सह विभिन्न इलेक्ट्रनिक्स पन्न्य बिक्री कर बजार मूल्य असमंजस्यपूर्ण अभिजोग रही दाम नियम ना थे आईन के बृद्धांगुली देखिए सांत्रिस लाइसेंस दे তার মধ্যে আরেকটি স্বাধীন অনলাইন প্রাইভেট লিমিটেড তারা প্রায় দীর্ঘ ষাট দিনের যাচাই বাছাই শেষে আমরা আমাদের লাইসেন্সটা গ্রহণ করছি এরই মধ্যে ডেস্টিনি থেকে ভেগে আসা গ্রাহকদের কল্যাণে এই প্রতিষ্ঠানটির সংখ্যা ছাড়িয়েছে আশি হাজার সদস্য সংখ্যা আরও বাড়ানোর জন্য মাত্র এগারোশো টাকায় গ্রাহক হবার সুযোগ রেখেছে তারা তারপরও কোম্পানির এমডির দাবি নিয়ম মেনেই চলছে ব্যবসা সেটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় कारण व्याख्या सरकार अनुमोदन छाड़ा जालियातर कर বৈধ এমএলএম কোম্পানিগুলোর অবৈধ কার্যকলাপের খবর জানাচ্ছিলাম এবার অবৈধ এমএলএম কোম্পানি যারা সরকারের অধীনে থেকেও সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা করে না তাদের চিত্র একটু দেখা যাক রাজধানীর শান্তিনগর চৌরাস্তা 
একেবারে মোড়ের পাশে ব্রাক ব্যাংকের অষ্টমতলায় যে এমএলএম কোম্পানিটি রয়েছে তার নাম কিউ ব্লু সেটির আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত পুরোটাই ধোকা লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানটির পণ্য বলে কিছু নেই অদৃশ্য সব ধোকাবাজির পণ্যের নাম ভাঙিয়ে চলছে ডান হাত বাম হাত বাড়ানোর ব্যবসা যে কারণেই ভবনের নিচে একুশে টেলিভিশনে গাড়ি আসার খবর শুনে যারা সুযোগ পেয়েছে তারা আগেই পালিয়েছে আর যারা আটকে পড়েছে তারাও এখন নিজেদের বহিরাগত দাবি করে তাদের মধ্যে একজন নিজেকে খাবার সাপ্লাইয়ার বলে পরিচয় দেয় কেঁচু খুঁটতে সাপ এতক্ষণ যারা কোম্পানির প্ল্যান দেখতে আসা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন তাদের আসল চেহারা এবার বেরিয়ে এসেছে আমন্ত্রিত অতিথি দাবি করলেও এদের অধিকাংশই কোম্পানির দালাল আর যারা সাধারণ গ্রাহক রয়েছে তাদের মুখে জানা যায় কোম্পানির লোক ঠকানোর বিষয়টি আমি এক লোক দিলাম আচ্ছা এখন কত লাভ পেয়েছে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে এসব প্রতারকরা বিভিন্ন ভিআইপি লোকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসে আমরা অফিসে গিয়ে একজন নায়কের দেখা পাই তবে তার কাছেও প্রতারণার বিষয়টি অজানা এখনো প্ল্যানটা দেখিনি আমি আসছে নতুন আসছে তো দেখবো এখন আমি তাও জানি না মানুষটা তো প্রতারণা না হয় এখান থেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও পাওয়া যায়নি এই কোম্পানির মালিক ও আন্তর্জাতিক বাটপার বলে খ্যাত ভারতীয় নাগরিক দীপেন্দ্রকে দর্শক এমএলএম নিয়ে দেশীয় প্রতারকদের পাশাপাশি বিদেশি প্রতারকরাও তৎপর রয়েছে বিশেষ করে ভারত চীন ও মালয়েশিয়ার কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এদেশে এমএলএম এর বিকৃত ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায় নাবানা টাওয়ারের অষ্টম তলায় এমএলএম এর নামে শুরু হয়েছে এম প্ল্যানের মানি গেম কার্যক্রম আন্তর্জাতিক বাটপার হিসেবে খ্যাত মালয়েশিয়ান নাগরিক অ্যালান পাম অ্যাম্পলেন নামক এই কোম্পানিটির কান্ট্রি ডিরেক্টর এর আগে গ্যানেক্স নামে একটি কোম্পানিতে মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে কোম্পানির বাংলাদেশ চ্যাপ্টার বন্ধ করে দিয়েছিল এই প্রতারক কোম্পানির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে গেলে একুশের টিমের সাথে দুর্ব্যবহার করেন অ্যালান পাম সে সময় একুশের মাইক্রোফোন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্যামেরাম্যানকে তার কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া হয় পরদিন পুলিশকে সাথে নিয়ে তার অফিসে গেলে তাকে পাওয়া যায়নি তবে পাওয়া গেল চিহ্নিত প্রতারক ওহা প্রিপনকে তিনিও গ্যানেক্স থেকে মেরে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের কোটি কোটি টাকা অ্যালান পার্মের কর্মকাণ্ডের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি আমি আপনাদের কাছে সরি যাচ্ছি কারণ ও বুঝতে পারে নাই যারা ভালো কোম্পানি আছে তাদেরকে আপনারা সাপোর্ট দেন আর যারা খারাপ কোম্পানি আছে তাদের তথ্য জনগণের কাছে তুলে ধরুন যাতে জনগণ ওইসব কোম্পানি দিয়ে ধাবিত না হয় বাণিজ্য মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে আপনি যাচাই বাছাই করে যোগ্য যারা মানুষের সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে বারবার প্রতারণার ফাঁদে ফেলছে সাধারণ মানুষকে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক এই ক্ষেত্রটা 
এক ধরনের প্রতারণার একটা বড় ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র বহির্ভূত কাজ এবং এটা একটা বড় ধরনের ঝুঁকিতে মানুষ জড়িয়ে পড়ছে সরকারের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় একটা বিশেষ একটা বিভাগ সৃষ্টি করে তার উপরে দায়িত্ব দিয়ে এটার পরিবীক্ষণ এবং যথাযথ প্রয়োগের আইনের প্রয়োগের ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করা ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে এইসব প্রতারক চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান গোয়েন্দা পুলিশ এর আগেও আমরা দেখেছি যে অনেক সাধারণ লোক অনেক বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোক এক্ষেত্রে এই এম এল এম এর কাছে গিয়ে সর্বশান্ত হয়েছেন রাস্তায় বসেছেন আমরা যদি দেখি যে কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমাদের কাছে অভিযোগ দেয় আমরা সেই অবশ্যই সেই অভিযোগকে এন্টারটেন করব দর্শক বিদেশি প্রতারক থেকে আবারও দেশীয় প্রতারকদের কাছে আসা যাক অ্যামিটাস নামে বাংলা মোটরে একটি এম কোম্পানি রয়েছে যার মালিকানায় নাকি একজন সংসদ সদস্যেরও নাম রয়েছে চলুন সেটা সম্পর্কে একটু জেনে আসা যাক রাজধানীর বাংলা মোটরে প্রতারণার আরেক ফাঁদ এমিটাচ প্রতারণার বিষয়টি পরিষ্কার হতে খুব বেশি কৌশলী হবার প্রয়োজন নেই ক্যামেরা দেখেই অফিসের কর্তৃপক্ষ লাপাত্তা কোম্পানির যে কজন ডিস্ট্রিবিউটরকে পাওয়া গেছে তারাও আবল তাবল বকতে থাকে मालिक ना कि बरगुना सदर संसद सदस्य देलोर हुसें और व्यवसायी इमदादुल हक एक समय डेस्टिनी और इलिंगस एम एल एम कम्पानी डिस्ट्रीब्यूटर इमदादुल हक आगे कि मानुष दे के ठकाते हैं নতুন প্রতিষ্ঠান খুলেও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে বরগুনা সদরের সংসদ সদস্য আচ্ছা দেলোয়ার দেলোয়ার হোসেন তো এই দেলোয়ার হোসেন কি দেলোয়ার হোসেন কি এই কোম্পানির চেয়ারম্যান তাই তো আমাদের উপস্থিতি দেখে এরই মধ্যে ছুটে আসেন বাড়ির মালিক তাকে ভুল বুঝিয়ে অফিস ভাড়া নিলেও আসল ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এমদাদুলকে ফোন করেন কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারেননি বাড়িওয়ালা সচেতন বাড়িওয়ালা এরপর আমাদের সামনে অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে অফিসের সবাইকে বের করে দেন বিপরীতে অফিসের ভেতরে গিয়ে বসলে বোঝার উপায় থাকবে না এটি কোনো এম এল এম কোম্পানির অফিস নাকি চিকিৎসালয় এভিনিউ টিক নামের এই কোম্পানির মালিক ইয়াম লিপ একজন মালয়েশিয়ান নাগরিক তবে মালিক পক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি মানুষকে প্রতারণার জালে আটকানোর কাজ করছে ডিস্ট্রিবিউটররা কোম্পানি দালালদের প্রধান টার্গেট কিছুটা বয়স্ক লোক আর কিছুটা দুরারোগ্য ব্যাধি বিশেষ করে ক্যান্সার সারাতে নাকি তাদের এই ঔষধ খুবই কার্যকরী ক্যান্সার রোগী ভালো হওয়ার একমাত্র মেডিকেশন ডিসিজ মেডিকেল লটস অফ ইভিডেন্স আছে লটস অফ যারা এই যে ডক্টরগুলো যারা বিশাল বিশাল ডিগ্রি নিয়ে বসে আছে তারা নোট ক্যাপাবল টু কিউর দিস ক্যান্সার নোট ক্যাপাবল টু কিউর দ্য ডায়াবেটিক মেলাইটাস ক্যান্সারের মতো ডায়াবেটিক সহ বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তোলার বিষয়টি মানুষকে বিশ্বাস করানোর জন্য একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয় এবার সেই ভিডিও চিত্রটি দেখা যাক একজন অন্ধ মানুষ তাদের বায়োস্প্রে দেওয়ার সাথে সাথে চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলেন এমন তেলেসমাতি দেখে অবিশ্বাস হওয়ার কি কোনো কারণ আছে মাত্র সাত হাজার টাকায় মহারোগের ওষুধ কিনতে প্রতিদিনই শত শত মানুষ সেখানে যাচ্ছেন বিনিময়ে কমিশন পাচ্ছেন তার উপরের লোকেরা আমার ওই শরীরের সমস্যা গিরায় গিরায় ব্যথা মাত্র শুরু 
আমার ডায়াবেটিস মোটামুটি একটু কন্ট্রোলের দিকে আমার কিন্তু যেই ম্যাজিক ওষুধকে ঘিরে এত ব্যবসা সেই ওষুধে রোগ সেরেছে কতজনের আমি জানি যে ক্যান্সার হচ্ছে যে এটা দূরাত করে দিয়েছে ওদের জন্য আমরা ক্যান্সার ভালো হয়েছে এমন ভাগ্যবানদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে আমাদেরকে একজনের মোবাইল নম্বর দেয়া হয় এবার জানা যাক সেই রুগী কেমন আছে ক্যান্সার থেকে কি ভালো হয়ে গেছে গতকাল উনি ইন্তেকাল করেছেন ওনারা আমাদের কাছে দাবি করেছে যে ক্যান্সার রোগ থেকে ভালো হয়ে গেছে ওনার সাথে কথা বলতে উনি ক্যান্সার রোগ থেকে কবরে চলে গেছে কথা বলে আমি ভালো হয়ে গেছি আমার কাছে নেই তবে আমাদের তো কবরে কবর রাখে নাই সেটা পুলিশ তো এই যে কবরে কবরে চলে গেল হুম যে আপনাকে তো মহারাজ আচ্ছা উনি কেমনে আছেন কোম্পানির ওই প্রতারক এবার কি উত্তর দিবেন আপনি যে বললেন ভালো হয়ে গেছে এখন তো আমরা ফোনে আপনার সামনে ফোন দিয়ে জানলাম যে গতকালকে এই ক্যান্সার রোগী মারা গিয়েছে এখন মারা গেছে এখন কি করবেন কিছু করার আছে দর্শক শুধুমাত্র রাজধানীতে এ ধরনের শত শত এমএলএম কোম্পানি রয়েছে যারা ঠিক ডেসটিনির মতোই একই ভাবে মানুষের পকেট কাটার চেষ্টা করছে এখন প্রশাসনকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এসব জালিয়াতি এখনি বন্ধ হবে নাকি আবারও ডেসটিনির মতো একযুগ চলার পর সাধারণ মানুষ পথে বসবে দর্শক এমএলএম নিয়ে বাকি অংশ দেখবেন আগামী পর্বে আজকের মতো যেতে হবে যাবার আগে আপনাদেরকেও সঙ্গে রাখতে চাই অন্যায় অপরাধের যে কোনো তথ্য আমাদেরকে জানাতে পারেন লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক একুশের চোখ একুশে টেলিভিশন জাহাঙ্গীর টাওয়ার দশ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ইমেল করতে পারেন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ঠিকানায় কথা বলতে পারেন শূন্য এক নয় সাত দুই এক দুই এক দুই তিন ছয় এই নম্বরে দর্শক অপরাধ জগতের নতুন কোনো অন্ধকার গলির খবর নিয়ে আবারও ফিরে আসব ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন অথবা তথ্য দিয়ে সহায়তা করুন বিদায়